Today is Father's Day and I would like to greet Tunggal May sa Karakayo nga ma. Nga for the second time around, Happy Father's Day. Just last Sunday, I also mentioned and I also gave my uh, advance nga Happy Father's Day karagita ma. Well, uh, I do not uh, hanak nga naibalo di ti calendar. Kung ako naragiti ka kapsat pastor, mistik sa ti calendar mo ah. Uh, haan nga Father's Day data and I said and I told them baga kanya da nga ano ha nga Father's Day or data din ang problema advance happy Father's Day lata well the Bible tells us nga we are to honor our father and mother no sino kada kayo ti mga rami di ti mga respeto kini ina kani ama na kat uh, atidung nga biyag iti gunguna na and when he said atidung nga biyag kat he is not referring to literal nga long age but he is referring to a life nga ada ti kapapanana a life that has a real meaning satisfying nap na nap ka because your conscience your mind would tell you that in the area of responsibility iti pamilyam kan iti urnos iti unag iti pamilyam you have honored your family your mother and your father so that is not a literal nga long life it is just a life nga a life nga well spent uh, na usar ti usto kau usar nga biag ada ti kapapanan nga biag so that is the point ko na nga ti gunguna na iti tatao who will honor their father and mother and for uh, today I am encouraged and um, to talk also about kada tayo nga ma last Sunday tinungtong tayo may panggap iti fatherhood ni Apodius and also, kada tayo matata, we will talk about the giti fatherhood, the giti fathers tayo dito yung daga. And I'm referring to ni tatang mo, kani tatang ko, kada tayo nga ama, kada kayo nga babarus. And later on, dumtang iti chimpu, agbaling kayo tumat nga ama. May I tell you this? Nga no, aday ti plano ni Apo Diyos, kung pagetan ni Apo Diyos, kada kayo katito yun. Nga han kayo lang agbalin nga nagagat nga ama. God is looking for men, nga han lang nga nagagat. Haan lang nga nagagat, haan lang nga diyo nga mapakanda ti pamilyada, haan lang nga diyo nga mga ma nakasangana na nga mga agito di ti sakripisyo nga maday, tapno pa iskulaan, agtrabaho, ti, agtrabaho na jirwar, kan pa iskulaan na ti pamilyada, pakanun na nagiti, nagiti pamilyada. It's more than the jay. The Bible challenges us. Nga it's more than iti gagat, iti kasapulang. Tapno kada tayo nga makat, ada ti kapapanan na iti biyag tayo. Mas hapol and niya po Diyos kat agbiribirok iti lalaki. Lalaki nga na Diyosan. Lalaki nga na Diyosan. Lalaki nga nabunur iti Diyos kanyada. Tano pagtutungtungan tayo lang ti gagat. Ano dag iti nagagat. Nga to the point nga babaybayan da pa iti pamilya na nagapos ti gagat da. And I'm talking today kada tayo. Nga challenge kada tayo. That it is God's intention tunggal may sa kada tayo. Nga makita na kuma kada tayo. Nga han lang nga nagagat, nga responsable nga ama. Nga nadyusan kuma nga ama, iti tarigagayan tayo. Iti panagbiag tayo. Kada kayo nga awan pa iti pamilya na. Kada kayo nga, nga nanang nga da kayo matan iti ama, da giti anak yu. Kung nati sa uti apu, I, have give, I would like to commend you iti effort yung nga daita. Um, being a mother and being a father to your children, I give you my salute. And kadagiti um, uncle who are giving their best to be a father to their nephew, I give you my salute. And to the fathers out there who does not only mind iti buksit, iti chanda, iti kanan kan iskwila tenakda, but iti tarigagay damat kat iti spiritual. Iti pamati na kita nakda, I give you my salute. Well, before I go, iti chapter nga adalan tayo dita, let me point to you, iti dua nga, dua nga tao, which, sapay ko mata, makita yu iti point tayo dita. There was a man, there was a study, iti maysa nga nadyusan nga tao, kan iti maysa nga artak, maysa nga nasalut, may isang awan karirispito na. Awan risrispito na ti bagina at pamilya na. Uray ti kakadwa na. Uray ti Diyos. And awan ti banur ti iskwila kanya na. Awan ti banur ti Diyos. Awan banur ti importansya na dagi ta iskwila. And dati may isang tao kat 
in kumparada ti biyag na nga, he was a godly man, godly man, he loves the Lord so much, and he was known nga ni Jonathan Edwards. It is 1703 to 1758, ag parehas na ito eh, nga nagbiyag. Si Katmut na ito doa, nam di may sa langgong, di may sa, he was a very godly man, he loves the Lord so much, and he was, and he is called a good defender, a good preacher, a, a man who loved what is right. A man who loves his children and a man who would talk to his children about it is spiritual things. Well, uh, si Tinutunda, after iti 150 years, nga tawon iti napalabas, Tinutunda iti kapututanda. Iti napasamak, Tinutunda ti biyag ni Jonathan Edwards, kunada ito uh, research. May isa, karag iti kapututanda at nagbaling nga vice president iti U.S. America. Maysa nagbalin nga Dean of Law iti maysa nga eskwelahan. Maysa dagiti apuna, dagiti apuna ket nagbalin nga Dean iti maysa nga medical school. Tallo iti nagbalin nga senators ija US dagiti apuna. Ada iti si Maruno pay 1313 nga nagbalin nga college presidents. Adamot iti 30 nga nalinteg nga judges nga nagapu iti kapututan na. And that is 60 nga nagbalin nga matalak nga doktor nga puna. And 285 dagiti puna nga well awarded. They have done their best. It is Kilada, Kilada and college graduates dagitoy who has been profitable. Kausar, ijay unag iti, uh, unag iti, iti nasyon, iti uh, kunata yung uh, nasyon iti Amerika kung iti Kilanda. Dato ti biyag ni Jonathan Edwards. Adamo ti may isang kakontemporani na jemal lang Amerika. He was a well-known drunkard, idol, sadut. Awan ka respirispito na ti bagbagi na o pakpakialam na. Nang nang runa ti Diyos. Awan ka intenteris na iti iskwila. Eh, iskwila si siya. Tinuntunda ti kapututan na and kastimo ti tinapasamak na iti ni Max nga jukes tinaga na. Ada iti pito, nga kapututan na dagita po na kat nagbalin nga murderers. 60, dagiti po na kat nagbalin nga tatakaw. 190, dagiti po na nagbalin nga prostitutes. 150, nagbalin nga balud convicts. And 310, nagbalin nga mamirmiraut. Nga dipdipin dar dalang iti ito dagiti ito dagiti gobyerno kanyada. Na dati 440, nagbalin nga adik iti alkohol kat uh, kadwan kanya da kat nagsasakit da gapos ti adiksyon iti alkohol. Ada iti 300 dag iti kapututan na rin nga tao nga natay prematurely by na madinga na pasamak ti biyag da gapos ti kinalang langgong da nga sinursurot da iti biyag nilulong da. Da iti ti point ko iti da iti nga agsapa. Ti point ko datang agsapa kat ito eh. Haan nga mabalin, nagtarigagay tayo lang hardworking fathers. Nga ti concern tayo lang kat paiskwilaan na kargaan ti utak na giti ubing, kargaan ni ti tiyanda, and nalpasan. It is also but right kata tayo that we desire and we aspire to become a godly fathers to our children because it will impact iti the whole nga kapututan. Makita yu ti biyag di dua nga diay, nga contemporary, parehas iti chimpuda nga bibiyag di dua. But the comparison, the man is a godly man, not lang han lang a hard worker. Di may isa, kat makita mo ti biyag na, kat karartat, bisbisyo lang tinanginaramidan na ti biyag na. Ingga na ti kapututan na, makita mo iti diperensya. That's why it is Psalm chapter 112. This was written to challenge the man to stand up, iti right da, Nga rami doon ti obligasyon na nga hanla nga respons, responsible da nga ama na makita mat nga isuda kat na Diyusan nga ama. We are challenged to pursue iti maysa nga na Diyusan kung nagbalin nga na Diyusan nga ama. Who is a godly man? Sino ti na Diyusan nga ama? Ama. Psalm 112 kat na gudu ay tidua nga division. Umuna, who is a godly man? May kadua nga division na di ay kat the reward of pursuing godliness. 
kas maysa nga lalaki kana ma. Ye first got sino iti na Diosan nga ma. Nagmayat nga surat na ito ni Apo nga ari nga David because it challenges us nga kada tayo nga agbiag nga na Diosan ket haan lang nga da tayo ti nairanod. Ingga na dagiti kapututan tayo ket napiktaran ken manggunguna ken mang harvest iti kinasayat ken iti panagbiag iti na Diosan nga ma. Anya ti marka iti maysa nga na Diosan nga ma. Na Diosan ka kadi nga ma. Da kayo nga babarus, anya iti dalan tapno agbalinak met nga na Diosan tapno dati kapapanan na ti biag ko nga hanlang nga nagpatingga ti ayan ko. Uray met ko mate apukot danunan na diay. Umo na. Ije verse 1 ko na na diay. Blessed is the man who fears the Lord. A godly man fears the Lord. No kuna na dito nga fears kat hanakat na sa unag tigtigrgar ka. Hanakat na sa uwan nga agpaypayagpag ka no agdungag ka ti sa uti Diyos. When the Bible is talking about fear, fearing the Lord, it just simply respecting. Nangato nga panang irispeto, panang idayaw, panang ipatag. Panang ito di importansya iti maysa nga tao. A man who is godly is a man who respects And he is a man who treasures ni Apu Diyos iti panagbiag niya. He fully understands nga haan nga mabalin nga agdipdipindar lang siya nung tipigsa na. Because nagbibiag to iti kapipigsaan tayo, mauyos di jay, mauyos malanslay di pigsa tayo, iti pagtawon iti 60, 65, kumapsut tayo. He fully acknowledges iti Diyos nga isuna ti mang tungtungal iti biag na. Nga iso na ti mga ida-direct, iti biyag na, and he acknowledge iti wagas, iti Diyos, iti direction, iti Diyos, iti worth, lugar, iti Diyos, iti panagbiyag na. He is a man who fears the Lord. He fully understands nga iti biyag na, nawan iti Diyos, katawan ka pa panana. A man who doesn't fear the Lord doesn't mind iti banag iti Diyos. Pagkananun na nga iti Diyos. So what? Pagkalam ko, biyag ko na ito, isarap ti kaya-kaya't ko. Who is a godly man? A godly man fears the Lord. So, Marono, the verse one, verse J, the second of sentence, who delights greatly in his commands. Not only that he fears the Lord, but he greatly delight the word of God. Ape kas lang na ulit yung baga ni ni Solomon, right? J. Ecclesiastes. That the whole conclusion of the whole matter kat na ito eh, iti putpud nung kapapanan, iti biyag, iti may isang tao, kat respeto kan panangibanur, iti sa uti Diyos. Nangadala na nga ta di ay. Well, he learned from his father David, nung ti problema, he learned it, iti chimpo nga maut u, iti biyag na. Nga adu pa, iti kinapadas na nga linang langgungan na, and he realized, agpay sugay, may tatangko nga David. Nga ti kapapanan na ti biyag, kat respeto, iti biyag nga da ti kausar, nga da kapapanan na. Kat biyag nga irispeto na iti Diyos, kan banurun na ti sa ti Diyos. Yes, a man who is godly, he greatly delights in the word of God. Jai word nga delight. Ada jai panang bisig. Ada jai panang tarigagay. Ada jai panang panagsabmitar. Panagpasakop iti sa uti Diyos. Ada di panang uh, ito di iti importansya. Panang ito di iti panang ibiag iti nadadal na. A man who is godly hungers for the word. Haan nang ikan kanu iti sa uti Diyos. No pagtutungtungan iti sa uti apu, hangasin sinan iti sa uti Diyos. Hanga pagkatkatawan iti sa uti Diyos. Kadang iti na tao, panang kita na kada tayo, kat nakabsut tayo, gapus na agbasa tayo na iti Biblia. Ibiag tayo na iti Biblia. Nakasagana tayo, nga doon ti mapuko kada tayo, gapus ti panagbiag tayo, nga isti susuro iti sa uti Diyos. And a man who is a godly man desires the word. He is a godly man. Sumarunong, 
No mapanga yung verse 5, A good man deals graciously and lends. A godly man is gracious and compassionate. Di may isang description, ye godly man, ye kat a good man. Sino ti good? A good man, kung ay tisang wana ni ti Diyos, will only become good no talkan na jay naramid ni Christ Jesus. Iti biyag na. Iti chimpo di Old Testament, a good man, kung ay niyapo Diyos kat, isuna ti may isang atao, nagtaltalok jay naramid, jay aramidon jay may isa, jay na ipadto ng misaya, ng mga isalakan to kanya na. A good man, iti chimpo ti Old Testament, Trust the promised Messiah, and he places his faith. Ijay aramidon jay Messiah ng jay sacrificial death na jay Cruz di Calvario. Kada tayo iti nga chimpo hante nga nakita jay Cruz di Calvario, hante nga nakita diay awan tayo jay na magsub subli tayo iti napalabas ng ako na tayo. Apo Dios, patiyot nga di naramid mo nga di nga nalpas ng naramid mo jay Cruz di Calvario katumanay di jay nga mga salakan kanya. A man who is good man. Is a man who is accepted by God because he trusted in the righteous, the inaramid ni Christ Jesus. Tikit kita ni Jesus sama kanya na kaya inaramid ni Christ Jesus ng tinalok iti may sa ngatao. Dijay ti kuna nang good man. Nena good man kuna na dito him. He is marked by graciousness and compassion. Kuna di verse five. Dagitak ka sa pulan hanga na imo piso na. Makita na nagdagiti ka sa pulan, nagdagiti ka karuban na kat amo na ti mangitod, ti ka sa pulan. Hangkom nga ibagbaga nga no ure awana kat itod na latta. Ada dagiti mamuk nga ama nga no may panggap ti barkada kat apo, alis tudang nga mangilibri. Ngam di basit man lang nga kindi kan lollipop kan ice cream ti anak na maimutan na pala. But when it comes ti barkada kat apo galanti. Pista ti pulutan, pista ti inom dita. And could you just imagine that yung klase nga ma, nga wang pakialam na, dagiti tao nga si dagkanya na. So nga nuda duma, katada dagi may post sa Facebook nga ni, pipiapay jay nanang manok, tabanurun na dagiti anak na, suruan na, kung pakanun na dagiti anak na, dagi jay kawitan kat awan, han na nga rami doon di jay. Sino ti mga rami di jay? Jay lang upa. Aday ba akala kayo? A good man understands it needs it at tao. Kat no ada kanya na hanga na imut isuna ng mga ita. Nam no awan kanya na amu na ti mangirik na kan makirik na nga apu dis awan na naktikas di nga badang nga daw-dawatan na nam si kaman ti mangitot ti asi kanya na. Di mangirik na kanya na. Di makari makirik na dagitag ka sa pulan. That is a mark of a godly man. Malagip na ti sitwasyon na nga there was a time ti spiritual nga status ng awanan ni Suna. Awan ti kailalastong na ng binmaban ni Apo Diyos. Nagbalin nga tao kat inarakop na Isuna. Nga imbis nga isudi tao ti masaplit. Isuna, insarapan na tilikod na. Nga Isuna ti nasaplit. Nakirik na Isuna. Rinik na na di saplit ni Diyos sa mga para kada tayo. Amuna tinang isakit. He is, and that is a mark, iti godly man. Napadas na kini Christ Jesus kat ik-express na iti panagbiyag. So maruno, a godly man is marked by a godly wisdom. Di ko na na yung verse, yung verse 5, yung second of sentence, he will guide his affairs with discretion. Hala nga nalayang iso na. Halang at ipapanunutan na kat di business, di kwarta na, papanunutan na mo at nagiti blantis na no adaman dumtang di chimpo kat kasjay. Na mamuna pa iti mangi daulo, kan nasirip iso na nga mangi daulo, nagiti aspito ti biyag na iti pamilya na, nasirip iso na nga mangkita ti kasapulan, nagiti anak na, mangbagbaga ti anak na, nasirip iso na nga mangi daulo iti direksyon, iti panunut, iti pamilya na, iti turong, iti pamilya na. Hala nga ti bagi na ti panpano. Ay, ano ti nalain? Ano ti nag-eskwila ti kastoy? Di adal da na may panggap iti sirib ha mo makita ti aplikasyon. Agkurang ti aplikasyon. Ti tao nga na sirib amuna nga mangilasin iti usto. Amuna nga mangkita ng usto 
kung anya ti pagsayatan, iti ko nga awan ti madadaal, tag iti sitwasyon ti pamilya na, kung hanga mga ito di suna ti panakay babay. There is a man nga namarkaan nga na Diyosan. He is so dependent it is unto his spirit uti in aldaw, aldaw nga panagbiag na. When it comes to wisdom, connected na ito, it is unto his spirit uti. Nga iti biyag na rito nga tao kat inaldaw-aldaw nga agpapaituray iti santo espiritu tap nung maaramidan na iti biyag na tinaldaw-aldaw. Iti trabaho na di karpintero, trabaho na di gardin, trabaho na iti kumpanya, trabaho na nga aglinis dita, agmap dita, trabaho na simple man lang ti biyag na na magpapaituray so na ti sirib, ti panangidalang ti santo espiritu. Tap nung maaramidan na dagit yung obligasyon nga nasayat, kan makaitod dayaw ti sangwanan iti Diyos. Nasirib iso na. Di dya iti nasirib na tao. Agpapay turay iti Santo Espiritu. Lastly, the verse 6 in Gana 8-10, Surely he will never be shaken. Apang kay the verse 7, He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast trusting in the Lord. Apang kay the 8, His heart is established, He will not be afraid. Until he sees the desire, his desires upon his enemies. Ada tiba kada kayo. A man who is marked by godliness kote toy. He is driven by a godly conviction. Conviction nga na eramut iti Dios. Conviction nga na eramut iti sao iti Dios. Kan prinsip yu ti Dios. Conviction nga nairamot nga titurong na katpakay dahil dayawan ni Christ Jesus kanya po Diyos. Conviction nga uray no awan ti mga kadwa kanya na kat itakdor na lata niya ay uray no may may sana kat he is against the world. Conviction nga uray no haan nga mapaprisyar iso na kan haan nga makaknali si Aramid na he will still be there. Nga uray na niya ti mang mangyari, ti lubong, ti sitwasyon, ti pamilya na, ti trabaho na. A man who is godly is a man of conviction who will trust iti way, iti apo. Nga adda iti wagas ti apo. Kan iturturong ni apo yung ti sitwasyon. Adu ti mapukaw kada tayo. But a man called godly is a man branded kan natatuan na silyuan iti kararwana kaslang nga di tatu, di marka nga nga sininit na di kudil iti baka na istampan iti kararwana. Unmovable. Han nga may alis ti alipuspus na. Han nga may alis iti rik na na nga balimbing iso na. Han nga pagbalinan di white nga black kan di black at white. We need men who are like this. Nga wang ti kung konsintiin na nga basol. He needs to correct it. He needs to confront it. Mapukaw man ti adu nga tao nung konfrontaran na. But a man who is godly will never care about the tao nga mapukaw. All that matters kanya na kat niya po Diyos kong dayaw ti Diyos. A godly man, my friend. A godly man. We need godly men in the house. Han lang at at tao nga panpanguto na lang at buksit kan utak ti anak na nga it will lead their children to become more worse than the devil. Bringing our children iti kapintasan ng edukasyon na without considering their spiritual life, is just like training soldiers to become warriors of the devil. Makita niyo lagi ti iskwilaan nga naglalayang di ti bagyo. Sino dagi ti ak, sino dagi ti ak, pukapukaw di ta nga grali-rali. Naglalayang dagi niya ng estudyante. Schoolers ng bayan, kung nata yun. Nekargaan dati utak na. Sayang, tilay, nukas jay ti bagsak da nga awang karispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirispirisp
nung titurungot na gito yung binga na gito yun. Kati kararwada, nagbalbalay din na, naglulukmag, ngalasag da. Kat agururay ito yung pierno. Sayang. Sayang din, takan mo kanya. Kas lang nga abuno lang tilasag ng mga kararwain sa ganang mga mapandim pierno. So nga nabanur, di ko na tayo nga, we need people, dads, men, young men who will become later on dad, who will desire and who will aspire to become godly. Anya nga itigun guna pastor if that will happen. First, di verse 2 ko na na jay, the reward of becoming a godly man. His descendants will be mighty on earth. I promised that it is a puto tanta yo. Kuna ti sa ti apu, they will become strong. Since we have taught them it is sa ti apu, we have inculcated in mula tayo iti panunot na ti banur iti Jesus. Kung kura iti basul, kung importansya ni Kristo Jesus, kung ti ibang hilyo ni Kristo Jesus si dibiyad. They will be strong in conquering the devil. Dagiti ubing tayo kot. They will know what to face, how to face iti lubong. They will know how to confront iti basol. They will be called mighty iti sangwana iti Dios, defenders of what is right in their own places, people, generation, and works. And these people katahan nga makatkatawaan na gito eh. Na gito na doon mga tao kat may lasing dah. Iti bendisyon, iti Diyos, iti biyag na gito nga na tao. So maruno, the generation of the upright will be blessed referring to our present time. Itata na gito chimpo tayo, inggana na gito madandano na timpluensya tayo. To those people nga makamamuka na tayo at bendisyon tayo. And when they hear your name, I know that man. And he is a godly man. And every time they mention it in Agan Mo, the mentioning of your name will be a blessing. Handa ka man siguro kung nakikita ti personal. But even in the mention of your name, There is something in that name nga na imarka ka niya. And that is the godliness ni Apo Diyos ngayon biyan mo. Sumaruno, ye verse 3, Wealth and riches shall be in his house. And don't take it literally. When he said wealth and riches, apengay nga mamirmiraw takpa ilang pastor. Agriklamo tayo nga ama. Nga karkarigatan na nga hard labor, nga karkarpintiro ko nagbagbagkat. When the Bible says, wealth and treasures, kat adret yung nagtibalay na, to this godly man, kung natin sa utiapo, God will provide their needs. Kung natin di Psalm chapter 37, di Psalm chapter 37, ti adal tayo, ije, the Christian's hiding place. Kung natin ni David, itintiro nga panagbiyag ko, awan pa yung nakita ko nga anak iti Diyos. Nagmirmiraot ka na nga pinapan iti Diyos. Jai tupai ada tekor kurang nanti utak ngamang mangan iti basura. Kita nyu isuda. Mangan dati basura nam handa mat mai tarai tu hospital ga positif ka ami biasis right? Si bibiak da mat tinggal na rata. Ure no kunang mentally there is a problem ngam mentally kanyada. But the Lord is extending His grace kanyada ngam ure no mang mangan dati na na bas basura tayu di balbalai tayu dagi arasau tayu ngano kanan tekot madadal iti chan tayu. Kita ni sudah nak pikir sahaja pai awan dari hospital. Ingat tu si bibiak dah. And would you think that kita tak tahu ngan nak kita apa? The Lord will fail to provide your needs. Hantai man siguru ngan bumak nang ngakas lada kita dan duma. Namun kita mesti panak biak muhaan tayu ngan ini muhanda tayu ngan ini mutan itu Yesus. Kena tayu ngan pagi sekolah tan nak tayu nak sekolah dapat mai sah nal pasti mai sangat awan. Tatag rugi man ang tinrol man, nagpanunod tayo man, hindi natin pangalan ng pang-eskwila tubing, karkarta kasi ti sitwasyon. Makiptot tayo man ang may isang taon, hindi naka-eskwila mo tayo na ko. Kung nakay din o, awanti may tayo may, awanti pangalak, ni Adam at ito dito Diyos, right? 
Oh, I will never forget those times ng awa na nakpulos ti kwarta. Magmagna ka di umarkan ni, di bagyo ko ni. Ada mapilot ko ng kwarta. Ada de chimpo, de tinapalpalabas talaga ng awan ti kasapulan. Eh, makibtutak. Ang kumot ng imbagbaga ng ada ti kapsat ng may ibaga, pastor. Ito kahit kung i-share ka niyam na ito eh. Tada ti usarang yung ti pamilya yun. Tani amo mga kasapulan yung mati ito eh. I am so blessed that the Lord had shown iti grace na dagiti na pudno ko niya. Han na nga inumutan dagiti na. Di kasapulan mi kat, di kasapulan na kat, ito na mo pi man. Adaman di chimpo, akura manan dagiti na palapos. Nih, the Lord had given manan ti provision. Han ko ekspektaran. Nakita yung mat, han ko mat ko susaran dagiti video nga dagiti nga pa nakagdawdawat ka na kayo. Because I understand nga nga kasi ti trabaho ti pastor. Ada ti na dumakat ni. Matiktig na ti puso na. Hangkumot nga ekspektaron. Pidaanon na pi man. Ada ti usaran man. Nagi ti pamilya. Ada ti pang tinapay. Nagi ti ubing. Ada ti abas tumi man. Nagi ti nga bul. Nagi ti nga wiks. Di verse 4. His righteousness. Pagdanon di verse 3. And his right, the second phrase, his righteousness endures forever. His name will be remembered by history because of the kind of life that he had displayed. And every time the people will remember your name, your name, kakasla bang bang lu, ngadang dengan tita because you have done your best. To live a godly life. To your children, karagiti apum, may pasay tinagan nga nabanglo. Danunan na nagiti anak tayo, katno niya ti papanante anak tayo, may rano dati bindisyon nga kunada, ay tatang mo di ay, hmm, mayat, bindisyon ang kami kinyaman. Nung nuhawan ti pakpakela mo, ti banor ti na Diyusan nga panagbalin nga ama. Anya nga nga klase nga nagan. Nga every time nga dengdengan da da apilyedo da giti apu tayo, ti da du mga tao, lunod ti panang kita da kan panagdengeg da ti apilyedo. Kanagan mo. Gapustahan nga kay istorya nga nasayat. Itibiyag mo. Ako kapsan. Happy Father's Day, kung nata yun. But the only people who were given the right to have a happy indeed ng Father's Day are the godly fathers who are doing their best. Nagbiyag nga na Diyosan, kan iturong iti pamilyada, iti dalan iti Diyos. Happy Father's Day, kapsan. May the Lord raise up godly men and godly fathers of our day. Lagi pong tinapasamak kini Jonathan Edwards. Lagi pong tinapasamak kini Jukes. 150 years from now, anya mo te kaistoryan itibiyan mo. Ngayon patawid mo ti anak ka na pong. God bless.